Όποιο δεν έχει περπατήσει αρκετά στα βράχια, δεν μπορεί να καταλάβει την αναγκαιότητα και πόσο πιο εύκολη μα κάνουν την εξόρμηση τα εξειδικευμένα αξεσουάρ στο LRF. Σίγουρα πρέπει να αποφύγουμε τι υπερβολέ, ειδικά όταν πρόκειται για πολύ ωραίο ψάρεμα με περπάτημα και να αρκεστούμε στα απολύτω απαραίτητα. Υπάρχουν στην αγορά ένα σωρό γκατζετάκια γύρω από την τεχνική, ωστόσο επιλέξαμε να σα παρουσιάσουμε αυτά ή αντίστοιχα με αυτά που χρησιμοποιούμε και εμεί στο ψάρεμά μα. Καμιά φορά μόνο το κίδιο και μια κασετίνα με τα τεχνητά μας δολώματα δεν είναι αρκετά. Θα ξεκινήσω με το βασικότερο όλων που είναι η σωστή ένδυση για μια καλοκαιρινή LRF εξόρμηση. Ένα μπλουζάκι με αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητο σε ένα ημερήσιο ψάρεμα προστατεύοντάς μας αποτελεσματικά από ηλιακά εγκάβματα. Το συγκεκριμένο που φοράω είναι το UV μπλουζάκι από την Earth Fishing. Διαθέτει δροσερή αίσθηση Πολύ καλή εφαρμογή και κουκούλα που μας κρατάει καλυμμένο και προστατευμένο τον αφιένα. Οπωσδήποτε χρησιμοποιούμε καπέλο και κατά προτίμηση με φαρδί γύσο για περισσότερη προστασία. Μια πολύ καλή επιλογή είναι το στρογγυλό καπέλο UV Cut από την Majorcraft. Με κορδόνι για προσαρμογή στο πηγούνι αλλά και λάστιχο για να το προσαρμόσουμε στην περίμετρο του κεφαλιού μας. Επίσης, διαθέτει ανοίγματα με δίχτυ για αερισμό του κεφαλιού. Ένα γυλαίκο είναι απαραίτητο, αφήνοντας ελεύθερα τα χέρια και βοηθώντας να κρατήσουμε σταθερό το κέντρο βάρους μας. Εδώ φοράω το ραπάλα Urban Vest, ένα γυλαίκο με πολλές δυνατότητες προσαρμογής και πληθώρα σε τσέπες και θήκες. Διαθέτει αδιάβροχη θήκη για κινητό σε πολύ βολικό σημείο, ασφαλίζοντά το και επιτρέποντά μα να το χειριστούμε ανά πάσα στιγμή χωρί να θυσιάσουμε πολύτιμο χώρο από κάποια κασετίνα. Με πολλά χρηστικά τσεπάκια στο προστινό μέρο που ασφαλίζουν με φερμουάρ. Κατασκευασμένο από διαπνέον υλικό για απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του, κρατώντα μα δροσερού. Ευρύχωρες τσέπε με φερμουάρ που χωράνε άνετα δύο στεγανές κασετίνες Versus Liquid Pack 415 και μία Reversible 86. Ενώ η μπροστινή που ασφαλίζει με βέλκρο χωράει άνετα άλλη μία Reversible 86. Όπως βλέπετε και μία Reversible 85 χωράει άνετα στην μπροστινή τσέπη με το φερμουάρ. Κάποια αξισουάρ που πρέπει να έχουμε μαζί μας και μπορούν να τοποθετηθούν στο γυλαίκο είναι ένα μαχαίρι ανοξίδωτος απαγκιστρωτής για να αφαιρούμε με ασφάλεια τις αλλαγές από τα ψάρια κάποιο πετσάκι για την κατάσταση των split rings και σαλαγιών για να χρειαστεί απαραίτητο ακόμη κρίνεται να έχουμε μαζί μας ένα fish holder όπως το συγκεκριμένο από τη ραπάλα ή ένα lip grip ώστε να πιάσουμε ή να απελευθερώσουμε με ασφάλεια τα ψάρια. Όπως βλέπετε όλα θα βρίσκονται στη θέση τους τακτοποιημένα και χωρίς να μας ενοχλούν. Μια απόχη όπως η καγιάκ από την Berkeley δεν θα καταλάβει πολύ χώρο βοηθώντας παράλληλα να μην χάσουμε κάποιο σοβαρό αλλιεύμα. Για να μην χάνονται τα ψαλιδάκια και τα μικροεργαλεία στο δύσκολο τερέν του LRF, η λύση είναι μία. Κόφτης Prelog από τη Mustad. Πάμε να δούμε και την πίσω πλευρά του ραπάλα Urban Vest, ευρύχωρη θήκη πλάτης που μπορεί άνετα να χωρέσει ένα μπουκάλι νερού και κάποια μικρά προσωπικά είδη. Με οπί στο πάνω μέρος για να βγει λάστιχο όταν χρησιμοποιούμε κάποιο υδροδοχείο.
Η πίσω θήκη εκτείνεται και ο χώρο τη σχεδόν διπλασιάζεται ανοίγοντα το φερμουάρ που βρίσκεται περιμετρικά. Ενώ τα ανακλαστικά σιρήτια που βρίσκονται σε αυτή θα μα κάνουν αντιληπτού από μακριά. Όταν πάνε του θα πέσει έστω και λίγο φω. Επίση, θα ήθελα να σα δείξω αυτή την πολύ χρηστική θήκη για τοποθέτηση του καλαμιού που μα επιτρέπει να περπατάμε άνετα και να έχουμε ελεύθερα τα χέρια κατά τη διάρκεια τη προσέγγιση και αποχώρηση από τον ψαρότοπο. Για τη μεταφορά του καλαμιού μας, οι θήκες από τη The Road Globe θα προσφέρουν την απαραίτητη προστασία κατά τη μετακίνηση προς τον ψαρότοπο, χωρίς τον κίνδυνο να το γρατζονίσουμε. Το λάστιχο συγκράτησης από την ίδια εταιρεία θα συγκρατήσει την θήκη στη θέση της. Επίσης, οι δέστρες της θα κρατήσουν τα δύο στελέχη του καλαμιού ενωμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ένα μικρό κουτάκι που θα περιέχει τα μικροσκοπικά παραλικόμενα του LRF όπως αλλαγές, split rings, assist hooks είναι απαραίτητο ώστε να βρίσκονται σε τάξη και να μην χάνονται. Οι ανταλλακτικές αλλαγές, παραμάνες, τα split rings και micro assists πρέπει να υπάρχουν ώστε να αλλάζουμε όποτε παραστεί ανάγκη. Αν ψαρεύουμε με βιοδιασπόμενα, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε τις στεγανές θήκες versus liquid pack για να κρατάμε τα δολώματά μας με την κατάλληλη υγρασία. Τα σκληρά τεχνητά δολώματα και τα πλανάκια τα κρατάμε τεκτοποιημένα σε κασετίνες διπλής όψης 14 θέσεων με την Reversible 85 από τη Μέιχο. Και Μέιχο Reversible 86, 12 θέσεων. Επίσης, μπορείτε με τη θήκη διπλής όψεως Meiho Rangan Case 3010W Παύλα 1 να τακτοποιήσετε στη μία πλευρά τις μολυβοκεφαλές σας ενώ στην άλλη σιλικονάκια ή μικροπαρελκόμενα διαμορφώνονται στο χώρο ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μετά το ψάρεμα Χρησιμοποιούμε τα μαντιλάκια After Fishing, τα οποία είναι μια εξειδικευμένη λύση για καθαρά χέρια μετά το ψάρεμα, απαλλαγμένα από σμές ψαριών, μικρόβια και βρωμιά. Σε μέγεθος τσέπης, πρακτικά, αποτελεσματικά, ευέλικτα και μοντέρνα. Δεν ξεχνάμε βέβαια να πάρουμε μαζί μας το φακελάκι και το μαντιλάκι After Fishing, όπως και όλα μας τα απορρίμματα από το ψαρότοπο πριν φύγουμε. Α, ξέχασα να σας αναφέρω τόση ώρα για τη μεζούρα ψαρέματος. Ένα αξεσουάρ που καλό είναι να έχουμε στο σακίδιό μας όταν θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο σχετικά με την ομιμότητα των αλλιευμάτων μας. Μεζούρα από την Earth Fishing σε δύο μεγέθη για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τόσο στο LRF αλλά και στο spinning. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο. 
Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μα και να πατήσετε το καμπανάκι αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ώστε να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο. Επίση, κάντε like στο βίντεο εάν σα άρεσε και περιμένουμε να μα πείτε στα σχόλια ποια αξεσουάρ χρησιμοποιείτε εσεί. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε links με τα αξεσουάρ που σα παρουσιάσαμε και κάποια ακόμα που θεωρούμε ότι θα σα φανούν χρήσιμα. Ω το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά και να ψαρεύετε. Γεια σας.